नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो आपण या ठिकाणी नोबल सामान्य ज्ञान या पुस्तकाची लेक्चर सिरीज सुरू केलेली आहे हे तुम्हाला माहीत आहे आपलं जे यूट्यूब चॅनल आहे रोहिदास चोंधे पाटील जी एस टी इन्स्पेक्टर तर त्याच्यातूनच एक विचार माझ्या मनामध्ये आला की आपण तो पूर्ण ठोकळा या ठिकाणी शिकवतो आहोत मग त्याच्यामध्ये जे सर्व विषय कवर केलेले आहेत आठ दहा विषय ते शिकवत असताना त्याच्यावर आपण टेस्ट घेतल्या पाहिजेत आणि विद्यार्थी मित्रांना त्याचा जास्तीत जास्त फायदा झाला पाहिजे त्याच्यातून ही एकशे एक टेस्टची संकल्पना मला सुचली आणि त्यासाठी काहीतरी मापक शुल्क असावं कारण की आपण सगळ्यांना देऊ शकत नाही आपले एवढे मोठे सबस्क्रायबर्स आहेत जे सिरियस विद्यार्थी आहेत जे अभ्यास करतात त्यांच्यासाठी आपण ही संधी उपलब्ध करून द्यावी म्हणून एक अत्यंत माफक शुल्क म्हणजे दीड रुपयाला एक टेस्ट अशा पद्धतीने आणि त्याचा मग व्हिडिओ विश्लेषण सुद्धा एवढं आपल्याला या एकशे एक टेस्टमध्ये करायचं आहे मित्रांनो या प्रत्येक टेस्टमध्ये एक पन्नास पंचावन्न प्रश्न असणार आहेत म्हणजे जवळपास तुमचा पाच हजार प्लस प्रश्नांचा सराव या ठिकाणी होणार आहे काही टेस्ट या नोबल मेगा सामान्य ज्ञानमधून असणार आहेत काही टेस्ट या वेगळ्या मी बनवलेल्या असणार आहेत म्हणजे तुम्हाला विविध अँगलने सगळ्या विषयांचा अभ्यास तुमचा परिपूर्ण होईल हा हेतू या ठिकाणी असणार आहे म्हणजे पाच हजार प्रश्नांचा मेगा सराव तुम्हाला टेस्टची पी डी एफ मोबाईलवर मिळणार आहे टेस्टची व्हिडिओ विश्लेषण मी स्वतः एस टी आय रोहिदास चोंदी पाटील करणार आहे आणि जीकेचे आठ प्लस घटक यामध्ये समाविष्ट असणार आहेत मित्रांनो म्हणजे काय काय तर बघा जवळपास भूगोल हा विषय आहे याचे खूप मोठे प्रश्न पंधराशे प्लस अठराशे प्रश्न असणार आहे कृषीचे चारशे पाचशे प्रश्न आहेत इतिहासाचे आठशे आठशे नऊशे प्रश्न आहेत राज्यघटनेचे जवळपास आठ सहाशे प्लस प्रश्न आपण बघणार आहोत महसूल प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनाचे दोनशे प्लस प्रश्न आपल्याला बघायचे आहेत अर्थव्यवस्थेचे पाचशे प्लस विज्ञानाचे सहाशे प्लस प्रश्न आपल्याला बघायचे आहेत हे विविध मग याच्यामध्ये पोलीस भरती सरळ सेवा आणि एम या सगळ्या प्रश्नांचा एकत्रित समावेश असणार आहे म्हणजे आधी हे लक्षात घ्या हे फक्त एम पी सीसाठी नाहीये किंवा हे फक्त सरळ सेवेसाठी नाहीये किंवा हे फक्त पोलीस भरतीसाठी नाहीये तीनही परीक्षांना येणारे प्रश्न याच्यामध्ये मी समाविष्ट करणार आहे तुम्हाला ही सिरीज लावायची असेल तर नक्कीच तुम्ही मला या मोबाईल नंबरवर व्हॉट्सअप मेसेज करू शकतात की मला ही सिरीज जॉईन करायची आहे त्यावर तुम्हाला डिटेल्स पाठवता येईल सगळे डिटेल्स मी पाठवणार आहे की नेमकं काय असणार आहे कशा पद्धतीचं असणार आहे तुम्हाला प्रवेशही त्या ठिकाणून त्याची लिंक देण्यात येईल ओके तर त्या ठिकाणी तुम्ही मेसेज करू शकतात या ठिकाणी तुम्हाला द स्पर्धा विश्व करिअर अकॅडमी औरंगाबाद आणि युट्यूब चॅनल रोहिदास चोंदी पाटील ज्येष्ठ इन्स्पेक्टर दोघांनी हा उपक्रम आयोजित केलेला आहे तर चला आपण या टेस्टला सुरुवात करूया आजचा आपला विषय आहे भूगोल विषय मित्रांनो याच्यात कसं असणार पहिला मुद्दा लक्षात घ्या माझा एक प्लॅन असणार आहे तो प्लॅन मी तुम्हाला ब्रॉडकास्ट ग्रुपला ऍड करण्यात येईल तुमचं ऍडमिशन झाल्यानंतर तुम्हाला वैयक्तिक मेसेज येत जातील आठवड्यातून दोन टेस्ट आपल्या त्या ठिकाणी घेण्याचा प्लॅन असणार आहे काय आठवड्याला दोन आणि महिन्याला एक दहा टेस्ट आपल्या होणार आहेत त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला काय करत जाणार उद्या समजा टेस्ट घ्यायची आहे उद्या आपल्याला सकाळी आठ वाजता टेस्ट घ्यायची आहे मग मी तुम्हाला आजच मेसेज टाकणार की उद्या आपली अशी अशी भूगोलावर टेस्ट आहे किंवा उद्या आपली इतिहासावर टेस्ट आहे त्याचं वाचन करून ठेवा नंतर मग तुम्हाला टेस्ट मी पी डी एफवर पाठवणार समजा आठ वाजता मी तुम्हाला सर्वांना मेसेज येणार पी डी एफवर तुम्ही ती सोडवायची आणि तुम्हाला किती गुण मिळालेले आहेत ती मला रिप्लायमध्ये मेसेज करायची नंतर मग त्याचे मी टॉपर्स एक पाच पाच टॉपर्स निवडण्याचा प्रयत्न करेल ते तुम्हाला कळवण्यात येईल म्हणजे तुम्हाला कळेल की अरे टॉपर्सला किती मार्क्स पडता आहेत समजा पन्नास पैकी टॉपर्सला चौवेचाळीस मार्क्स आहे मला जर पस्तीस आलेले आहे मग मी का कमी पडतो आहे ओके या बाबींवर आपल्याला काम करायचं आहे म्हणजे मित्रांनो मला तुम्हाला जास्तीत जास्त अभ्यासामध्ये ऍक्टिव्ह करायचं आहे तुम्हाला जास्त क्वालिटीचे विद्यार्थी बनवायचं आहे एवढा एक माफक उद्देश याच्यामध्ये आहे आणि बरेच जण म्हणतील सर मग हे फुकट का ठेवलं नाही तर एक माझं एक वाक्य ने नेहमी लक्षात ठेवा फुकटची आपल्याला किंमत नसते मित्रांनो मी औरंगाबादला फुकटमध्ये क्लासेस चालवले आहेत तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही मला या नंबरवर मेसेज करा तुम्हाला त्याचे बॅनर मी पाठवतो अनेक मोफत प्रवेश परीक्षा घेतल्या मात्र फुकट म्हटलं की मुलांना वाटतं याच्यामध्ये काही तथ्य नसावं किंवा याच्यात क्वालिटी नसावी म्हणून हे आपण अत्यंत माफक तुम्हाला माहीत आहे शंभर एकशे एक टेस्ट एकशे एकोणपन्नास रुपये म्हणजे ही किंमत नाहीच आहे खरं म्हणजे ओके त्यामुळे नक्कीच तुम्हाला हा विचार पटेल आणि तुम्ही यात सहभागी व्हाल मित्रांनो तुमच्या एशियामध्ये खारीचा वाटा उचलण्याची संधी मला या ठिकाणी द्यावी अशी विनंती मी करतो ओके तर बघा या ठिकाणी आपल्याला सुरुवात करायची आहे आता हे कसं असणार आहे तुम्हाला हा पेपर आहे आता एक पन्नास मार्क्सचा समजा हा पेपर मी आज तुम्हाला पाठवतो आहे आज तुम्ही सोडवलं की दुसऱ्या दिवशी या पेपरचं विश्लेषण तुम्हाला आता हा जो व्हिडिओ बनवतो आहे मी अशा स्वरूपात भेटणार आहे 
हे आधी लक्षात घ्या ओके आता हा पेपर समजा तुम्ही काल सोडवलेला आहे आज तुम्हाला याचं व्हिडिओ विश्लेषण भेटणार आहे पहिलाच प्रश्न या ठिकाणी जर बघितला तुम्ही तर तुमच्या लक्षात येईल या ठिकाणी महाराष्ट्रातील खालील किल्ल्यांचा दक्षिणेकडून उत्तरेकडे क्रम लावा असा प्रश्न विचारलेला आहे मित्रांनो मी पहिली प्रश्न तरी का थोडीशी सोप्या लेवलची घेतलेली आहे मी याच्यामध्ये मुख्यतः पोलीस भरतीचे प्रश्न आहेत काही संभाव्य प्रश्न आहेत आता हे जर बघितलं तुम्ही संभाव्य प्रश्न आहेत पुढच्या प्रश्नपत्रिका ज्यामध्ये सरळ सेवा एम पी एस सीचे प्रश्न सुद्धा समाविष्ट असतील याची मी काळजी घेणार आहे ओके काही म्हणजे आता हा पेपर थोडा सोपा आहे नंतर मध्यम आणि अवघड असे सुद्धा टाईप्स त्या ठिकाणी येत जाणार आहेत इथे दक्षिणेकडून उत्तरेकडे क्रम लावा म्हणून प्रश्न तुम्हाला विचारलेला आहे मित्रांनो सिंहगड पुरंदर दौलताबाद आणि प्रतापगड याचं उत्तर या ठिकाणी तीन नंबरचं आहे ड ब अ क म्हणजे सगळ्यात दक्षिणेला प्रतापगड आहे नंतर पुरंदर आहे नंतर सिंहगड आहे आणि नंतर दौलताबाद आहे मित्रांनो आता इथे तुम्हाला काय माहीत असलं पाहिजे कोणता किल्ला कोणत्या जिल्ह्यात आहे आधी ते माहीत असलं पाहिजे काय आणि नंतर मग माहीत असलं पाहिजे तुम्हाला की ते जिल्हे नेमके कुठे आहे आता इथे जर तुम्ही बघितलं ना तुमच्या लक्षात येईल की या ठिकाणी सिंहगड पुरंदर प्रतापगड तीनही किल्ले पुण्यात आहे आणि दौलताबाद हा किल्ला औरंगाबादमध्ये आहे म्हणजे तुम्हाला एक क्लिअर होतं की बाबा औरंगाबाद हे सगळ्यात शेवटी येणार आहे नंतर मग तुम्हाला पुण्याचा नाकाशा माहीत असला पाहिजे म्हणजे अभ्यास करताना तुमच्याकडे नाकाशा असला पाहिजे त्याच्याशिवाय अभ्यास जमणार नाही पुढचा प्रश्न होता महाराष्ट्रातील कोणत्या भागामध्ये तांबे खनिज आढळते मित्रांनो याचं उत्तर जर बघितलं विदर्भ आपला सरळ आहे खनिजांचा साठा हा विदर्भामध्ये आहे हे तुम्हाला माहीत आहे त्याच्यावरून तो सरळ प्रश्न येतो पुढे पुस्तकांचे गाव म्हणून शासनाने कोणते गाव निवडले आहे मित्रांनो हे चर्चेत आहे थोडासा करंटशी निगडीत भिलार हे गाव आहे आता हे तुम्ही उत्तर शोधलं नाही याचं लगेच तुम्हाला कळायला पाहिजे अरे भिलार म्हणजे कोणत्या जिल्ह्यात तर सातारा जिल्ह्यामध्ये ओके पुढे कोणता किल्ला सह्याद्री व त्याच्या शाखा रांगेत येत नाही मित्रांनो इंटरेस्टिंग आहे किल्ल्यावरचा डबल प्रश्न या ठिकाणी आहे सह्याद्रीच्या रांगेत न येणारा असं म्हणलेलं आहे ऑप्शन चार आहेत मकरंदगड भैरवगड प्रतापगड आणि वर्धनगड उत्तर दिलं आहे वर्धनगड ओके आता मग इथे लगेच किल्ले किल्ल्यावर प्रश्न आलाय ना कोणत्या जिल्ह्यात कोणता किल्ला मकरंदगड पुण्यामध्ये आहे भैरवगड साताऱ्यामध्ये आहे प्रतापगड पुण्यामध्ये आहे वर्धनगड सुद्धा साताऱ्यात आहे मात्र उत्तर याचं हे दिलेलं आहे पुढे बघा सोपा प्रश्न जो वारंवार रिपीट झालेला आहे महाराष्ट्राच्या समुद्रकिनाऱ्याची लांबी किती मित्रांनो हे पतोंडपाट असलं पाहिजे सातशे वीस उजनी धरण कोणत्या नदीवर बांधले आहे हे तर तोंडपाट असलं पाहिजे भीमा आपण पुन्हा काय करणार आहोत आपण आठवडाभरामध्ये एक लेक्चर सिरीज घेणार आहोत नोबल प्रकाशनाचं जे नोबल सामान्य ज्ञान आहे त्याची लेक्चर सिरीज आणि त्याच्यावर आठवड्याच्या शेवटी पुन्हा एक टेस्ट असणार आहे या ज्या एकशे एक टेस्ट आहेत मित्रांनो याच्यामध्ये एक टेस्ट तुम्हाला या पुस्तकामधील जसेच्या तसे असेल दुसरी टेस्ट आपण जे लेक्चर्स घेतलेले आहे त्याच्यावरील प्रश्न काढून त्यावर मी टेस्ट घेणार आहे ओके म्हणजे तुम्हाला पूर्ण अँगलने त्या ठिकाणी परिपूर्ण बनवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी असणार आहे खूप फायदा होईल मित्रांनो इथे विशेषतः सरळ सेवा पोलीस भरतीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तर अफाट फायदा होणार आहे कंबाईन एम पी सीच्या विद्यार्थ्यांचं सुद्धा बेसिक पक्का होण्यास या ठिकाणी मदत होणार आहे ज्या विद्यार्थ्यांनी क्लासेस लावलेले नाहीये किंवा जे विद्यार्थी खेड्यामध्ये आहेत त्यांनी तर या ठिकाणी या उपक्रमात सहभागीच व्हावं असं माझा या ठिकाणी नक्कीच तुम्हाला माझी विनंती असेल बघा उजनी धरण हे तोंडपाट असलं पाहिजे भीमा नदीवर आहे ओके आणि मग हे प्रवारा कुठे आहे प्रवारा आपण बघतो प्रवारा नदीवरचं धरण ते विल्सन डॅम तो तुम्हाला माहीत असला पाहिजे नाथसागर कोणत्या नदीवर आहे मित्रांनो गोदावरी नदीवर याच्या धरणाचं नाव काय आहे जायकवाडी आपल्याला माहीत आहे ओके आता मराठवाड्यामध्ये एकूण जिल्हे किती आहेत सरळ या ठिकाणी तुम्हाला उत्तर येतं की आठ जिल्हे आहेत मग आठमध्ये तुम्हाला लवकर लगेच ते नाकाशामध्ये पाहिलं पाहिजे तुम्ही औरंगाबाद आहे जालना आहे बीड आहे नांदेड आहे परभणी आहे हिंगोली आहे उस्मानाबाद आहे लातूर आहे आठ जिल्हे तोंडपाट असले पाहिजेत आता इथे कसं आहे समजा आता मित्रांनो हा पोलीस भरतीचा पेपर आहे औरंगाबाद पोलीसचा पेपर आहे मग याच्यामुळे इथे औरंगाबादमधील मराठवाड्यातील जिल्हे विचारले तुम्ही पुण्याच्या पेपरला गेले किंवा जळगावच्या गेले तर तुम्हाला तिकडची माहिती असली पाहिजे थोडस त्या अँगलने सुद्धा अभ्यास करावा लागेल ओके आता आपण हे जिल्हावाईज सुद्धा वेगळ्या लेक्चर सिरीज घेणार आहोत जे नोबल प्रकाशनाचं सामान्य ज्ञान आहे त्यामध्ये जिल्हावाईज प्रश्न संच दिलेले आहेत मित्रांनो आपण त्यावर सुद्धा लेक्चर्स घेणार आहोत म्हणजे तुमचे प्रत्येक जिल्हे सुद्धा त्या ठिकाणी परफेक्ट होत जाणार आहेत मराठवाड्यातील वीज निर्मिती केंद्र कोणतं मित्रांनो सरळ सोपं उत्तर होतं परळी ओके त्यानंतर भुसावळ कुठे आहे तुम्हाला माहिती आहे जळगावमध्ये पारस कुठे आहे अकोल्यामध्ये पुढे आहे ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान या जिल्ह्यामध्ये आहे ओके ताडोबा म्हणलं की चंद्रपूर मित्रांनो मी तुम्हाला लेक्चरमध्ये याची ट्रिक सांगितलेली आहे चांदोबा लक्षात ठेवायचं काय चंद्रपूरचं चांदोबा ओके चांदोबा तेवढं लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर नागपूर म्हट
म्हणजे प्रश्नांचं विश्लेषण करायला शिका मित्रांनो फक्त प्रश्न सोडवला पुढे चाललो असं नाही त्याच्यात इतर ऑप्शन काय आहेत ते बघायला शिका पुढे पुढील पैकी कोणते शहर गोदावरी नदीकाठी वसलेले नाही ओके आता या ठिकाणी जर बघितलं तुम्ही नाशिक वसलेलं आहे गंगाखेडी वसलेलं आहे पैठण आहे जालना वसलेलं नाही मग जालना कोणत्या नदीच्या काठी वसलेलं आहे तर जालना हे कुंडलिका नदीच्या काठी वसलेलं आहे कोणत्या कुंडलिका मित्रांनो तुमच्यासाठी एक प्रश्न आहे बीड शहर कोणत्या नदीच्या काठी वसलेलं आहे बरं सांगा काही प्रश्न मी विचारत जाणार आहे तुम्हाला मुद्दाम पुणे शहर कोणत्या नदीच्या काठी वसलेलं आहे सांगा बरं ऑप्शन द्या ऑप्शन म्हणजे खाली उत्तर द्या कमेंटमध्ये त्याच्यानंतर तुम्हाला कोल्हापूर शहर हे कोणत्या नदीच्या काठी वसलेलं आहे पंढरपूर शहर कोणत्या नदीच्या काठी वसलेलं आहे सांगा ऑप्शन मध्ये खाली कमेंट बॉक्स मध्ये उत्तर द्या असे प्रश्न मी तुम्हाला विचारत जाणार आहे म्हणजे तुम्ही जास्त ऍक्टिव्ह होणार आहात आता पेंच आत्ताच वरती मी तुम्हाला बोललो पेंच नागपूर मध्ये आहे ओके आता तुमच्या जिल्ह्यामध्ये तुम्ही ज्या जिल्ह्यातून आहात त्या जिल्ह्यामध्ये एखादा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य आहे का खाली कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा आपला जिल्हा सांगा आणि आपल्या जिल्ह्यातलं माहीत असेल तुम्हाला अभयारण्य असेल राष्ट्रीय उद्यान असेल एखादा किल्ला असेल एखादी लेणी असेल सांगा बरं मित्रांनो कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा म्हणजे काय होईल इतर मित्रांचा अभ्यास होईल इतरांनी जाऊन कमेंट मध्ये बघा की बाबा एखादा औरंगाबादचा आहे मग त्याला लगेच तिथे आठवलं पाहिजे पितळ कोरा लेणी आहे एखादा त्या ठिकाणी पुण्यामधील विद्यार्थी असेल तुमच्यातला त्याला तिकडचे सगळे किल्ले माहीत असेल त्याने ते कमेंट बॉक्स मध्ये टाका एखादा नागपूर भंडाऱ्याकडील असेल त्याला आपल्या या जिल्ह्यामधील अभयारण्य वगैरे माहीत असतील खनिजाची साठी माहीत असतील तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये उत्तर द्या ओके इतर विद्यार्थ्यांना माहीत होईल आणि तुमचाही अभ्यास आम्हाला दिसून येईल पुढे बघा माझगाव डॉक मित्रांनो माझगाव डॉक हे काय आहे सरळ सरळ उत्तर याचं जर बघितलं तर जहाज बांधणी केंद्र आहे असा ज्यांचा अभ्यास नाही ना त्या नवीन विद्यार्थ्यांनी एकदा जर हे प्रश्न सोडवले तुम्ही जर एकदा सोडवलं ना मित्रांनो घरी वेळ लावू मी तुम्हाला वेळ देणार आहे म्हणजे पन्नास प्रश्न असणार आहे ना पन्नास प्रश्नाला मी तुम्हाला अर्धा तास देणार आहे अर्ध्या तासामध्ये सोडवायचं लगेच मला त्या ठिकाणी चेक करून मार्क सांगायचे तुमचे लगेच व्हॉट्सअपवर मला मार्क रिप्लाय करावे लागतील म्हणजे वेळेतच तुम्हाला ते सोडवावं लागणार आहे कारण त्याच्याशिवाय ती प्रॅक्टिस होणार नाही ओके माझगाव डॉक मित्रांनो दुसरं सेलटॅक्स जे ऑफिस आहे मी जे ऑफिसला काम करतो त्याचं मुख्यालय सुद्धा आहे जी एस टी ऑफिसचं महाराष्ट्राचं तेही तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे आता दुसरे ऑप्शन आहे समुद्रातील किल्ले कागद निर्मिती केंद्रे मित्रांनो आता हा प्रश्न तुमच्यासाठी आहे सांगा बरं समुद्री किल्ले कोणकोणते आहेत जे मित्र कोकणातील आहे त्यांना नक्कीच उत्तर देता येईल इतरांनाही देता येईल कागद निर्मिती केंद्र सांगा बरं विदर्भातील विद्यार्थ्यांना नक्कीच उत्तर देता येईल पुढे जाऊ आपण खालीपैकी कोणती जोडी योग्य आहे याच्यामध्ये मग ऑप्शन दिलेले आहेत वेगवेगळे इथे जर तुम्ही बघितलं माथेरान रायगड योग्य आहे मग ह्या चुकलेले आहेत याच्यावर उत्तर द्या हे बा हे सोपं आहे चिखलदरा कोणत्या जिल्ह्यात आहेत मला सांगा खाली त्याच्यानंतर ता ताडोबा कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे ते सांगा सातपुडा कोणत्या जिल्ह्यात आहे ते सांगा आता हे कसं काही मित्र नवीन असतील मात्र जे थोडे जुने विद्यार्थी आहेत त्यांना हे उत्तर येतात त्यांनी ऑप्शन खाली कमेंट केल्या म्हणजे इतरांना वाचायला भेटेल थोडे काही प्रश्न मुद्दाम तुमच्या सजी तुमच्यासाठी सोडतो आहे त्याच्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये सहकारी तत्वावर पहिला साखर कारखाना कोणत्या जिल्ह्यात सुरू झाला मित्रांनो अहमदनगर आहे मग हा अहमदनगरमध्ये प्रवरा नगर या ठिकाणी सुरू झाला कोणी सुरू केला विखे पाटलांनी सुरू केला माहीत असलं पाहिजे मग मित्रांनो इथे आणखी एक प्रश्न तयार होतो तुम्ही जर वाचलेलं असेल तर पहिला खाजगी साखर कारखाना कुठे सुरू झाला उत्तर देणं अपेक्षित आहे ज्यांचा थोडा चांगल्या अभ्यास चांगला अभ्यास आहे थोडा टफ प्रश्न आहे तो त्या ठिकाणी मी विचारतो आहे इथे मित्रांनो ही प्रश्नपत्रिका मुख्यतः हा पहिला पेपर मी थोडासा पोलीस भरतीशी निगडीत घेतलेला आहे पुढची सरळ सेवा एम पी सी सी निगडीत सुद्धा पेपर्स येतील ओके सगळं आपलं कंबाईन असणार आहे सगळ्या विद्यार्थ्यांना फायदा होईल असं गंगापूर प्रकल्प कोणत्या नदीवर आहे गोदावरी नदीवर सरळ सरळ आहे मित्रांनो आता इथे प्रश्न आहे पूर्णा नदी कोणत्या जिल्ह्यातून वाहते तुमच्यासाठी ऑप्शन आहे जे या जिल्ह्यातून येतात त्यांना ते सांगता आलं पाहिजे पैनगंगा नदी कोणत्या जिल्ह्यातून वाहते तुमच्यासाठी आहेत हा प्रश्न मुद्दाम काही प्रश्न तुमच्यासाठी सोडतो आहे तुम्ही म्हणाल तुम्ही काय सांगत नाही मुद्दाम सोडतोय थोडा तुम्ही विचार केला पाहिजे ओके संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना कोणत्या दिवशी झाली मित्रांनो आपण हे लेक्चरमध्ये घेतलेलं आहे एक मे एकोणीसशे साठ आपलं लेक्चर बघा नोबल मेगा सिरीज आहे ना त्याचं पहिलंच लेक्चर आहे महाराष्ट्राची निर्मिती त्याच्यामध्ये हे आहे एक मेला कोणते दोन दिवस साजरे होतात हेही तुम्हाला माहीत आहे तुम्ही उत्तर दिले पुन्हा एकदा सांगा एक मेला कोण कोणते दिवस साजरे आपण करतो मित्रांनो मग एक नोव्हेंबर एकोणीसशे छप्पन कशाची तारीख आहे माहीत आहे सही त्या ठिकाणी द्विभाषिक राज्य तयार झालं होतं एक नोव्हेंबर एकोणीसशे छप्पनला गुजरात महाराष्ट्र मुंबई यांचं मिळून ओके ते माहीत असलं पाहिजे पुढे महाबळेश्वर हे प्रसिद्ध थंड हवेचे ठिकाण कोणत्या जिल्ह्यात आहे ओके सातारा जिल्हा आहे मित्रांनो आता मला तुमच्या तुमच्या जिल्ह्यातील
ओके पुढे आपण जातो आहोत महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखर तोंडपाड असणारा प्रश्न कळसूबाई आता इथे मुद्दा एवढाच येतो की याची उंची किती तर सोळाशे सेहेचाळीस एवढी याची उंची आहे कळसूबाईची ओके लक्षात ठेवा मित्रांनो इथे एक शॉर्टकट लक्षात ठेवा कसा महादेव हसतो काय कसा महादेव हसतो याच्यात काय आहे माहिती का शिखरांचा क्रम आहे जे उंच शिखर आहेत ना म्हणजे कळसूबाई साल्लेर महाबळेश्वर असे हरिचंद्रगड उत्तर त्या क्रमाने हे शॉर्टकट लक्षात घ्या हे लिहून घ्या असे शॉर्टकट अशा ट्रिक्स मी तुम्हाला सांगत जाणार आहेत अशा अनेक ट्रिक्स आपल्याकडे आहेत ओके त्या मी तुम्हाला सांगत जाणार आहे पुढे महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्याला सर्वाधिक आणि याच्यात शॉर्ट ट्रिकचा आणखी एक आपल्या चॅनलला राजेश मेशे सर आहेत ते भूगोल इतिहासाचे मराठी व्याकरणचे शॉर्ट ट्रिकचे लेक्चर्स घेता आहेत त्यांचे सुद्धा व्हिडिओज तुम्ही बघा आपल्या चॅनलचे तुम्हाला खूप फायदा होईल हे प्रश्न तुम्ही असे सहज सोडवाल त्याच्यानंतर आहे मित्रांनो महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्याला सर्वाधिक समुद्रकिनारा आहे रत्नागिरी जिल्ह्याला सर्वाधिक समुद्रकिनारा महाराष्ट्रातील चपराळ अभयारण्य कोणत्या जिल्ह्यात आहे मित्रांनो या ठिकाणी जर बघितलं तुम्ही तर गडचिरोली जिल्ह्यामधील हे अभयारण्य आहे तारापूर प्रकल्प बघितला आपण तर हा अणुऊर्जा प्रकल्प आहे काय अणुऊर्जा प्रकल्प पुढे विदर्भातील पंढरपूर थोडासा वेगळा प्रश्न होता नागपूरच्या परीक्षेला विचारलेला आहे विशेष लक्षात घ्या ओके धापेवाडा हे आहे मित्रांनो विदर्भातील पंढरपूर त्या ठिकाणी यात्रा भरती महत्वाचं ठिकाण आहे पुढे तुमच्याकडे एक प्रश्न आहे तुमच्या जिल्ह्यामध्ये असं महत्वाचे धार्मिक स्थळ कोणते आहेत खाली कमेंट बॉक्समध्ये सांगा आपला जिल्हा सांगा आणि धार्मिक स्थळ सांगा आपला जिल्हा सांगा आणि पर्यटन स्थळ सांगा मित्रांनो उत्तर द्या जास्तीत जास्त उत्तर द्या तुमच्या कमेंट्स मी बघतो इतर मित्र बघतात तुम्ही अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये पसरतात कमेंटमध्ये जेव्हा उत्तर तुम्ही देतात तुमचं नाव अनेक लोकांना माहीत होतं की अरे हा विद्यार्थी हुशार आहे हा अभ्यास करतो नक्कीच उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा पांढरे सोनी कशाला म्हणतात मित्रांनो इथे स्पष्टीकरणाची गरज नाही आहे कापसाला कोकणातील नद्या कोणत्या वाहिनी आहे पश्चिम वाहिनी मित्रांनो मला आता प्रत्येकाने एक एक नदी सांगायची आहे कोकणातील एक एक नदी तुम्हाला तुम्हाला माहीत असली कोणाला किती नद्या माहीत आहेत आपण बघू कोकणामध्ये ज्या पश्चिमेकडे वाहतात ना कोकणातील सर्वात लांबीची नदी कोणती आहे ती सांगा कोकणातील नद्या सांगा त्यांचे जिल्हे माहीत असेल तर सांगा जे विद्यार्थी कोकणातील आहे त्यांना तर येईलच इतरांनाही सांगा कोकणातील किमान दोन तीन नद्या कमेंट बॉक्समध्ये सांगा त्या पश्चिम वाहिनी आणि मग इकडे ज्या आहेत पूर्व वाहिनी नद्या याच्यात कोणकोणत्या नद्या आहेत सांगा बरं तीन चार महत्वाच्या महा महाराष्ट्रातील महत्वाचे चार पाच नद्या सांगा मला मुद्दाम तुम्हाला विचारतो आहे तुम्ही थोडंसं आपल्या याला स्मरणशक्तीला ताण दिला पाहिजे त्याच्यानंतर आरनाळा सागरी किल्ला कोणत्या जिल्ह्यात आहे मित्रांनो सोपा प्रश्न आहे पा या ठिकाणी पालघर जिल्हा जो आहे आधी ठाण्यात यायचं मात्र पालघर पालघरवर विचारतो पालघर जिल्हा कधी तयार झाला मित्रांनो महाराष्ट्रातील कितवा जिल्हा आहे पालघर त्याची तारीख सांगा आणि कधी तयार झाला ते मला सांगा पालघर जिल्ह्यातून कोणी असेल तर ठाणे आणि पालघर जिल्हा त्याच्यातले तालुके तुम्ही खाली कमेंट बॉक्समध्ये सांगू शकतात ते बघायचे आहे तुम्हाला नाकाशामध्ये जाऊन पुढे कसारा घाट कोणत्या राष्ट्रीय महामार्गावर आहे मित्रांनो महत्वाचा प्रश्न आहे जे मुंबई नाशिक सॉरी मुंबई नाशिक जे आहे याच्यावर कसारा घाट आहे मुंबई पुण्यावर कोणता आहे बोर घाट आहे तुम्हाला मी शॉर्टकट सांगितले बघा शरद पवार साहेब पुण्याहून मुंबईला जाताना बोर होतात असं एक आपलं मजेशीर लक्षात ठेवू शकता तुम्ही ओके इतरही घाट तुम्हाला कोणते घाट माहीत आहेत तुमच्या जिल्ह्यात कोणते घाट आहेत सांगा बरं खाली कमेंट बॉक्समध्ये की माझ्या जिल्ह्यामध्ये हा हा घाट आहे या दोन जिल्ह्यांना जोडणारा घाट आहे पुढे रंधा धबधब्यावर प्रश्न आहे अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रसिद्ध रंधा धबधबा कोणत्या नदीवर आहे मित्रांनो प्रवरा नदी अत्यंत महत्वाचं एक पर्यटन स्थळ सुद्धा हे आहे प्रिन्स ऑफ वेल्स हे संग्रहालय कुठे आहे तर हे मुंबईला आहे सर्वात कमी क्षेत्रफळ असलेला महाराष्ट्रातील जिल्हा मित्रांनो मुंबई शहर आहे याचं क्षेत्रफळ जर बघितलं तर फक्त एकशे सत्तावन्न चौरस किमी आहे आता इथे फार महत्वाचा प्रश्न तुम्हाला विचारतो आहे मी तो असा की तुम्ही आपल्या आपल्या जिल्ह्याचं क्षेत्रफळ खाली कमेंट करा तुमचा जिल्हा आणि तुमचं जिल्ह्याचं क्षेत्रफळ बघा पुस्तकांमध्ये बघा पुस्तकांमध्ये बघा आपल्या आपल्या जिल्ह्याचं क्षेत्रफळ खाली कमेंट बॉक्समध्ये सांगा ओके पुढे महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प कोणत्या नदीवर उभारण्यात आलेला आहे कोयना नदीवर आता ही कोयना नदी अत्यंत महत्वाचा सगळ्यात महत्वाचा प्रकल्प आहे हा निरळ माथेरान लोहमार्ग कोणत्या प्रकारचा आहे अरुंद मापी आता याच्यात जे विद्यार्थी थोडंसं आता हे प्रश्न आहेत सध्याचे म्हणजे हा पहिला पेपर मी थोडासा पोलीस भरती रिलेटेड आहे आता हे पोलीस भरतीचे प्रश्न आहेत मित्रांनो ओके आता सरळ सेवेच्या याच्यापेक्षा थोडे अवघड असणार आहेत एम पी सीच्या अवघड असणार आहे काही विद्यार्थी सरळ सेवेचा एम पी सीचा अभ्यास करत असेल तर त्यांनी लक्षात घ्या अरे याचे उत्तर मला येत आहेत का मग मला एम पी सी करायचे आहे मला हे तर बेसिक तर आलं पाहिजे आधी त्याच्यामुळे हे फार महत्वाचे आहे सोपे सोपे प्रश्न सुरुवात इथून करा डेक्कन क्वीन रेल्वे कोणत्या मार्गावर धावते असा प्रश्न आहे मुंबई पुणे मार्ग जो आहे त्या ठिकाणी डेक्कन क्वीन रेल्वे धावत असते पुढचा प्रश्न जर ब
खालीपैकी कोणता जिल्हा विदर्भामध्ये नाही किती सोपा आहे जालना विदर्भात नसलेला मित्रांनो विदर्भामध्ये एकूण किती जिल्हे आहेत सांगा बरं खाली कमेंट बॉक्समध्ये मी लेक्चरमध्ये घेतलेला आहे हा या आधी आणि विदर्भामध्ये दोन विभाग आहेत अमरावती आणि नागपूर कोणत्या विभागामध्ये किती जिल्हे आहेत आणि कोण कोणते आहेत खाली कमेंट बॉक्समध्ये सांगा काही मित्र अत्यंत स्पष्टपणे उत्तर देतात सगळे जिल्हे सांगत असतात बघू तुमच्यापैकी कोण सांगता आहे त्याच्यानंतर आहे तारापूर विद्युत प्रकल्प कोणत्या जिल्ह्यात आहे सरळ आहे मित्रांनो पालघर जिल्हा गोदावरी नदीचा उगम कुठे झाला आहे त्र्यंबकेश्वरला ओके मग मला सांगा महाबळेश्वरला कोणकोणत्या नद्यांचा उगम झाला आहे अत्यंत इंटरेस्टिंग प्रश्न आहे हा तोंडपाटच असला पाहिजे ओके त्याच्यानंतर पुढे भीमा नदीचे उगमस्थान तुम्हाला विचारलेले आहे भीमाशंकर या ठिकाणी आहे मित्रांनो भीमाशंकरला एक प्राणी आढळतो बघा जो महाराष्ट्राचा राज्य प्राणी आहे त्याचं नाव मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा आता ज्यांना येत नाही ना ते म्हणतील सर तुम्ही आम्हाला हे प्रश्न विचारता येत तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये जाऊन बघा काही प्रश्न मुद्दाम तुम्हाला विचारतोय की इतके सोपे प्रश्न तुम्हाला जर माहीत नसतील तर तुम्हाला ही टेस्ट सिरीज लावणं अत्यंत गरजेची आहे मित्रांनो पाच प्रश्नांचा सराव होणार आहे किती पाच प्रश्न एक प्रश्न पत्रिका दीड रुपयाला आहे हो म्हणजे हे हे मी फुकटही ठेवू शकलो असतो मात्र मी महाराष्ट्रातल्या लाखभर विद्यार्थ्यांना नाही पुरवू शकत ना त्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामुळे थोडीशी नाममात्र शुल्क काय म्हणतो मी याला नाममात्र शुल्क जे आहे कशासाठी आहे की विद्यार्थ्यांची सिरियस विद्यार्थी माझ्याकडे यावेत कोणी आलंय आणि मग चाला सर मला द्या पाठवून फ्री म्हणलं की काय होतं ते घ्यायचं आणि वाचायचंही नाही असं एक फार वाईट मानसिकता आहे त्याच्यातून हा उपक्रम मला सुचलेला आहे पुढे बघा भीमा नदीचे उगमस्थान पाहिले आपण महाराष्ट्रातील कोणती शहर हे संत्रादिटी प्रसिद्ध आहे नागपूर सरळ आहे रंकाळा तलाव कोल्हापूर कोणत्या शाहिराने गरजा महाराष्ट्र हे घेतलेले एक महत्वाचा प्रश्न या ठिकाणी आहे कृष्णराव साबळे यांचं हे गीत आहे पुढे अजिंठा विरुळ लेण्या कोणत्या जिल्ह्यात आहे मित्रांनो सगळ्यांना माहीत असलेलं औरंगाबाद वीज निर्मितीसाठी महाराष्ट्राच्या कोणत्या प्रकल्पाला भाग्यलक्ष्मी म्हणतात अत्यंत महत्वाचा प्रश्न आहे कोयना प्रकल्प तोच साताऱ्यामधला कोयना प्रकल्प महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी त्याच्यानंतर मित्रांनो मग इथे मला उत्तर द्या खडकवासला धरण कोणत्या जिल्ह्यात आहे धोम कुठे आहे कण्हेर कुठे आहे तुम्ही जे या जिल्ह्यातून आहेत त्यांनी उत्तर सांगा पुढच्या लेक्चरमध्ये मी याचं उत्तर सांगणार आहे तुम्हाला ओके ज्या प्रश्नांचे उत्तर या लेक्चरमध्ये विचारले त्याचे पुढच्या लेक्चरमध्ये मी उत्तरं तुम्हाला देणार आहे तुमच्यापैकी काही जणांना ते येत नसतील तर सहकार क्षेत्रामध्ये दूध उत्पादनात कोणता जिल्हा अग्रेसर आहे मित्रांनो कोल्हापूर जिल्हा आहे राधानगरी धरण कोणत्या नदीवर आहे तर ते बोगावती नदीवर आहे गोदावरी नदीच्या काठी कोणते शहर वसले आहे तर मित्रांनो सरळ सरळ आहे या ठिकाणी नांदेड शहर गोदावरीच्या काठी वसलेले आहे ओके आपला तुम्ही ज्या जिल्ह्यात राहतात ना त्या जिल्ह्या तो जिल्हा कोणत्या नदीच्या तीरावर वसलेला आहे मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा हे माहीतच असलं पाहिजे हा तुम्ही युपीएससी करा एम पी करा पोलीस भरती करा सरळ सेवा करा आपला जिल्हा कोणत्या नदीच्या तीरावर वसलेला आहे तुम्हाला भविष्यात मुलाखतीसाठी त्याचा फायदा होईल चांदीच्या दागिन्यांसाठी महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध ठिकाण कोणते तर कोल्हापूर आहे त्याच्यानंतर महाराष्ट्राचे मॅन्चेस्टर म्हणून कोणते ठिकाण ओळखले जाते तर ते इचलकरंजी आहे मित्रांनो मग मालेगावला काय आहे मला सांगा बरं भिवंडीला काय आहे कशासाठी प्रसिद्ध आहे मालेगाव भिवंडी नक्कीच उत्तर देता आलं पाहिजे सोपा प्रश्न आहे पैनगंगा नदीचे उगमस्थान कोणते आहे मित्रांनो पैनगंगा नदी तिचं उगमस्थान बुलढाण्यामध्ये आहे हे नीट लक्षात ठेवा पुढे कोणती महाराष्ट्रातील आदिवासी जमात नाही असा प्रश्न आहे आणि ते म्हणजे संताळ ही आदिवासी जमात महाराष्ट्रातील नाही आहे आहे आपल्याकडे वारले आहे गोंड आहे तुमच्या जिल्ह्यामध्ये आढळणाऱ्या जमाती सांगा बरं म्हणजे आपण एक चौथीच्या भूगोलामध्ये हे बघितलेलं असतं की ठाण्यामध्ये कोणती आदिवासी जमात आहे अमरावतीत कोणती आहे गडचिरोलीत कोणती आहे तुम्हाला माहीत असलेले जमाती सांगा जिल्ह्यावाईज ओके पुढे आहे महाराष्ट्रात सर्वात पूर्वेकडील जिल्हा कोणता मित्रांनो सरळ आहे गडचिरोली जिल्हा आहे अशा पद्धतीने हे प्रश्न आपण बघितलेले आहेत तुम्हाला हे कसं वाटलं विश्लेषण नक्कीच मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा आणि तुम्हाला या टेस्टला जॉईन व्हायचं असेल तर खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये सगळं डिटेल दिलेलं आहे त्यावर जाऊन तुम्ही मला मेसेज करू शकता लिंक त्यावर दिल्ली है तिथे जाऊन तुम्हें नोंद करू शकता और नक्की या उप उपक्रम सहभागी वा मित्रों खूब फायदा तुम्हारा यठिका हो रहा है अपने ई बुक्सुद्धा प्रकाशित है ते ही तुम्हें घू शकता ती लिंक खाली देते मैं सामान्य विज्ञान अल राज्य घटना अल मरा व्याकरण अल हिस्ट्री आल अनेक विद्यार्थ्या घर खूब चांगल कमेंट्स हैं खूब फायदा होतो है विद्यार्थी मित्रान ती अत्यंत नाम मात्र फीस है ओके चला या ठिकाणी हा व्हॉट्सअप नंबर तुमच्याकडे आहे याच्यावर मला मेसेज करा कॉल करू नका कृपया कारण मी कॉल घेत नाही फक्त मेसेज करा दिवसभरात खूप कॉल्स येतात मेसेज करा मित्रांनो मी तुमच्यासाठी नेहमी तयार आहे आणि सगळ्यांना शुभेच्छा प्रत्येक जण या ठिकाणी यशस्वी व्हावं ही इच्छा व्यक्त करतो सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि या ठिकाणी मी थांबतो धन्यवाद